கதிர் உதித்த செவ்வாய் காலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி திருச்செந்தூரின் கடலோரத்தில் செந்தில் நாதன் அரசாங்கம் தேடி தேடி வருவோர்க்கெல்லாம் தினமும் கூடும் தெய்வாம்சம் தமிழ் கடவுள் அமர்ந்த முருகப்பெருமானின் பாதார விந்தங்களை போற்றி வணங்கி இன்றைய நிகழ்ச்சிக்குள் அடி எடுத்து வைப்போம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காங்க ஸ்ரீ அழகர் வாஸ்து நிறுவனர் டாக்டர் வரம் டி சரவணாதேவி அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 வணக்கம் மேடம் வணக்கம் பதமலரில் பற்று வைத்தேன் ஒற்றியூரம்மா மெய் பாசமுள்ள என் தாயே வடிவுடையம்மா கற்ற கலை கல்வி எல்லாம் கையளவம்மா அது கடல் கடந்து பரவுவதும் உன் அருளம்மா அன்பு நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் எனக்கு இந்த அரிய கலையை கற்றுத்தந்த எனது குருவை வணங்கி இந்த நிகழ்ச்சிக்குள் அடியெடுத்து வைப்போம் வாழ்க வையகம் வளர்க விவசாயம் ஆண்டாள் நாச்சியார் திருவடிகளே சரணம் ஒவ்வொரு வாரம் பொறுக்கும் போதும் எப்பதான் செவ்வாய்க்கிழமை வரும் அந்த செவ்வாய்க்கிழமை வந்தப்ப எப்ப நாங்க எல்லாரும் உங்களை பாக்கலாம் அப்படின்னு நாங்க எல்லாருமே ரொம்ப ஆவலா காத்துட்டு இருக்கோம் மேடம் ஏன்னா நீங்க தான் நாங்க கேக்குற வரம் கொடுக்கறீங்க வாழ்க்கையில சக்சஸ் கொடுக்கறீங்க எங்க மைண்ட பவர்ஃபுல்லாகவும் செய்யறீங்க ஏன்னா நீங்களே ஒரு வரம் சக்சஸ் மைண்ட் பவர் பயிற்சியாளர் இல்லைங்களா உங்ககிட்ட நான் நிச்சயமா இந்த கேள்வி கேட்டே ஆகணும் மேடம் அதாவது இப்போ நாங்க வந்து ஒரு புது வீடு வாங்குறோம் இல்ல கட்டுறோம் வச்சுக்கோம் இல்லாட்டி ஒரு மனையே வாங்குறோம் அப்படின்னாக்க முதல்ல நாங்க என்ன பண்ணணும் மேடம் என்ன பண்ணினா அந்த வீடு இந்த வரம் சக்சஸ் மைண்ட் பவர் எல்லாத்தையும் எங்களுக்கு கொடுக்கும் உங்க மூலமா நாங்க அதை தெரிஞ்சுக்கணும் மேடம் நல்லதுங்கம்மா நன்றி அதாவது நம்ம ஒரு வீடு வாங்க போறோம் இல்லைன்னா ஒரு காளி மனம் வாங்கி வீடு கட்ட போறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த வீட்டை வந்து நம்ம வந்து இமேஜின் பண்ணணும் அந்த வீட்டுல வந்து நம்ம நம்ம ஒரு வீடு அப்படின்னா நம்ம வீடு எப்படி எல்லாம் இருக்கணும் ஒரு கிச்சன் நம்ம அந்த வீட்டுல கிச்சன் எப்படி இருக்கணும் ஹால் எப்படி இருக்கணும் பூஜை ரூம் எப்படி இருக்கணும் பெட்ரூம் எப்படி ஒவ்வொரு ரூமும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து கா கனவு கண்டு காட்சிப்படுத்தணும் அந்த வீடு வீட்டுல நம்ம வாழ்ற மாதிரி ஹாப்பியா இருக்கிற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எண்ணங்கள்ல கொண்டு வரணும் ஏன்னா எண்ணம் தான் வாழ்க்கை அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு வரும் பொழுதும் பிளஸ் வந்து அதற்குண்டான முயற்சிகளை எடுக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இறைவன் சரணாகதி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல நம்ம முழு மனதோட ஈடுபடணும் இந்த இடத்துல சரணாகதியின் உச்சக்கட்டம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆஞ்சநேயர் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஸ்ரீராமன் ஒருத்தர் மட்டும்தான் எனக்கு இறைவன் என்னோட அதாவது நான் வந்து அவருக்கு கீழேதான் நான் வந்து ஒரு அடியேன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருந்தது அனுமன் அப்ப அந்த இடத்துல வந்து அது போல ஒரு சரணாகதியோட எண்ணத்தோட திருவற்றியூர் வடிவுடை அம்மனை நீங்க வந்து அஹ் அவங்களோட பாதார விந்தத்துல உங்களோட சரணாகதி எண்ணத்தை கொடுத்துட்டு எனக்கு இந்த வீட்டை நீங்க வந்து சிறப்பா அமைச்சு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேண்டுதலோட அந்த கோவிலுக்கு போயிட்டு வர்றது ஒரு சிறப்பை கொடுக்கும் அதே நேரத்துல உங்களோட எண்ணத்துல இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு கனவு கண்டு காட்சிப்படுத்தும் பொழுது நல்ல ஒரு மாற்றம் நிச்சயமா வரும் அதன் பிறகு ஒரு காலி மனையோ வீடோ சீக்கிரமா அமையறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பை இந்த பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு கொடுக்கும் நீங்க ரொம்ப தேடி அலையாம உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டான ஒரு இடத்தையோ ஒரு வீட்டையோ நிச்சயமா பிரபஞ்சம் இந்த மாதிரி பண்ணும் போது உறுதியா உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கும் அப்ப அந்த இடத்த வாங்கிட்டீங்க அதன் பிறகு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாஸ்து கன்சல்டன்ட் வச்சு அந்த மனை வந்து சரியானதா செவ்வகம் சதுரமா இல்லாம ஒருவர் ஒரு பக்கத்துல ஒரு நீண்ட அமைப்புலயோ இல்ல கட்டான அமைப்புலயோ இருக்குன்னா அதை வந்து சரி பண்ண முடியுமா சதுரம் செவ்வகமா மாற்ற முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாஸ்து கன்சல்டன்ட்டை கூப்பிட்டு கேட்டுட்டு அதன் பிறகு அந்த இடத்தையோ அந்த வீட்டையோ நீங்க ரிஜிஸ்டர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும் அதே மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து ஒரு தெருக்குத்து தெரு பார்வை இருக்கா இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களை ஆலோசனையின் அதாவது ஒரு வாஸ்து நிபுணரோட ஆலோசனையின் பேரில் அந்த இடத்த வாங்கும் பொழுதும் அந்த இடத்துல வீடு கட்டும் பொழுதும் நிச்சயமா இயற்கை நல்ல ஒரு மாறுதல்களை மாற்றங்களை உங்க வாழ்க்கையில கொடுக்கும் ஏற்றமிகு வாழ்வு நிச்சயமா எல்லாருக்குமே கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இந்த பிரபஞ்சம் கொடுக்கும் நன்றி வாழ்க வளமுடன் உங்க பெயருக்கு ஏற்றார் போலயே எங்க எல்லாருக்குமே வரம் போன்ற தகவல் சொன்னீங்க மேடம் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்புல இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் விஜயா பேசுறமா விஜயமா சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை மேடம் கிட்ட கேளுங்க சரிங்கம்மா எங்க பையனுக்கு எங்க அக்காவுக்கு பையனுக்கு கல்யாணம் ஆயா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இன்னும் குழந்தை செல்வம் ஒன்னும் கிடைக்கல எவ்வளவு நாளில் கிடைக்கும் வாஸ்து பிரகாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனைத்து கடவுளையும் வாழ்க வளம் விட நல்லபடியா
மன்னார்குடி ராஜகோபாலசாமி தரிசனம் பண்ணும் பொழுது நிச்சயமா மிகப்பெரிய மாற்றம் வரும் அந்த கோவிலுக்கு போயிட்டு வரும்போது உங்க மகனுக்கு உண்டான இந்த நல்ல ஒரு குழந்தை வரத்தை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு இந்த பெருமாள் உங்களுக்கு கொடுப்பாருங்கம்மா இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு எனர்ஜி தடைகள் வர்றதுக்கு உண்டான காரணங்கள் நிறைய இருக்கு உங்க வீட்டோட அமைப்பை சரி பண்ணும் பொழுது உங்க வீட்டோட வடகிழக்கு தென்மேற்கு ரெண்டு பகுதியும் சரி பண்ணுங்கம்மா சரி பண்ணும் பொழுது நிச்சயமா இறை பேராற்றல் நல்லதொரு குழந்தைய உங்க மகனுக்கு கொடுக்கும் நன்றி வாழ்க வளமுடன் மேடம் நாங்க ரொம்ப ஆசா ஆசையா எங்க கனவு இல்லத்தை கட்டுறோம் மேடம் சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த வீடை கட்டும் போதே அதை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எக்கச்சக்க பிரச்சனைகள் வருது ஒரு சில பேருக்கு அந்த வீட்டுக்குள்ள போன உடனே பாத்தீங்கன்னாக்க கடன் சண்டை சச்சரவு விபத்துகள்னு நிம்மதியே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை ஏற்படுது மேடம் இதற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக எங்க எல்லாருக்கும் ஒரு தீர்வு கொடுங்க பாதுகாப்பு வளையமா ஒரு விஷயம் சொல்லி கொடுங்க இந்த மாதிரி வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு வாழ்க்கையில வந்து சில சவால்கள் வருது அப்படின்னாலுமே வீடு கட்டி அந்த வீட்டு குடி போனதுக்கு அப்புறம் தொடர்ந்து சில சவால்களை நம்ம வந்து சந்திக்கிற மாதிரி இருந்தாலுமே ஃபர்ஸ்ட் வீட்டோட வாஸ்து சரி பண்ணும் அந்த இடத்துல என்ன வாஸ்து குறைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீட்டு வந்து நீங்க வாஸ்து முறைப்படி கட்டி இருந்தா கூட சில சமயங்கள்ல தவறுகள் வர்றதுக்குண்டான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு அப்ப அந்த இடத்துல வந்து வாஸ்து செக் பண்ணி அந்த வாஸ்து வந்து சரி பண்ணும் பொழுது நிச்சயமா நல்ல மாற்றம் எல்லாருக்குமே கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த இடத்துல பாதுகாப்பு வலயம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வீடுகள்லையுமே சுந்தர காண்டம் இருக்கணும் ராமாயணத்தில் உள்ள சுந்தர காண்டம் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கு வந்து நிச்சயமா ஒவ்வொரு வீடுகள்லையுமே இருக்கணும் அதில் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு சர்க்கமாவது டெய்லி படிக்கும் பொழுது நிச்சயமா அனுமன் அணுகிர அணுகிரகத்தினால் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் எல்லா அடுத்தடுத்த கட்ட வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது மிக சிறப்பாக இருக்கும் அதனால வந்து சுந்தர காண்டம் புக்கு இருக்கிறது ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் மிக ஒரு பாதுகாப்பான விஷயமா இருக்கும் நன்றி ஸ்ரீ ராம ஜெயம் ஸ்ரீ ராம ஜெயம் அதை நம்பிய பேருக்கு ஏது பயம் அப்படின்னு அழகான விளக்கம் கொடுத்தீங்க மேடம் ஏன்னா நம் தாய் திருநாட்டின் தாரக மந்திரம் ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஜெய் ஸ்ரீராம் அதை ஒவ்வொருத்தரும் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுங்க இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு உண்டான ஏன்னா தாய் நாட்டின் மீது எப்ப பக்தி வருதோ அப்ப மத்த மத்த குழந்தைங்களுக்கு அடுத்த பக்தி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சிறப்பா வர ஆரம்பிக்கும் அப்ப அந்த இடத்துல ஒழுக்கம் நேர்மை நிம்மதி எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சிடும் ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஜெய் ஸ்ரீராம் கேட்கும் போதே உள்ளுக்குள்ள ஒரு எனர்ஜி வந்து பொங்குது மேடம் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்புல இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க மேடம் சேலத்துல இருந்து ராஜேந்திரன் சார் ராஜேந்திரன் சார் சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை மேடம் கிட்ட கேளுங்க மேடம் மேடம் வீடு கட்டுறதுக்காக பழைய வீடு அப்பா இருந்த வீடுங்க சரிங்க வணக்கம் சொல்லுங்க அதனால என்னன்னாக்க பணம் வருது ஆனா ஏதோ ஒரு வழியில செலவாகுது வீடு கட்ட முடியல அப்படிங்களா சரி நீங்க வந்து சேலத்துல எந்த பகுதியில இருக்கீங்க சேலத்துல வந்து இந்த ஓமூர்ன்னு வடக்கு தெற்கு பகுதியில இருக்கிறேன் மேடம் அப்படிங்களா நல்லது அதாவது வீடு கட்ட ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி தடைகள் வருது அப்படின்னா அந்த இடம் வந்து சரியானதா அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாக்கணும் ஏன்னா வந்து சில நேரங்கள்ல இருந்து இந்த இயற்கை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு தவறுதலான இடத்துல வீடு கட்டிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக கூட இந்த தடங்கல்களை ஏற்படுத்தும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த இடம் வந்து சரியான இடமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாஸ்து விதிமுறை வச்சு பாருங்க அதன் பிறகு அந்த இடம் சரியானதான இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த இடத்துல வாஸ்து முறைப்படி வீடு கட்டுறதுக்கு நான் ஒரு பிளான் வாங்குங்க நிச்சயமா இயற்கை உங்களுக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணும் அந்த இடத்துல சிறப்பான ஒரு வீடு அமையும் அதுவரை நீங்க வந்து உங்களோட பிரார்த்தனை அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா பழனி முருகன் வழிபாடு கிருத்திகை அன்னைக்கு நீங்க வந்து பழனிக்கு போயிட்டு வரும்போது இந்த தடைகள் விலகும் சுபிட்சமான வாஸ்து முறைப்படி ஒரு வீடு நிச்சயமா உங்க அக்காவுக்கு அமையும் நன்றி வாழ்க வளமுடன் அதை பேருக்கு நன்றி வணக்கம் நேரும் நல்ல நேரும் யாரு பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம்மா யார் பேசுறீங்க வணக்கம் <laughs> வருது கிட்ட வருது ஏதாச்சும் ஒரு படங்கள் நினைக்கு அதுக்கு என்ன பரிகாரம் செய்யலாம் வீடும் கட்ட ஆரம்பிச்சாங்க மேடம் பேசோட நிக்குது சரிங்கம்மா வீடுக்கு அதாவது வீடு வாடகை வீட்டுல தான் இருக்கலாம் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல வந்துங்கம்மா நம்ம வந்து இப்ப வீடு வந்து தென்மேற்கு சவால் உள்ள வீட்டுல அவங்க இருக்காங்க அப்ப அந்த இடத்த மாத்தணுங்கம்மா வீடு மாறுறது ஒரு சிறப்பை கொடுக்கும் நிச்சயமா ஒரு நல்ல திருமணம் அமையறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பா இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம சென்னையில நீங்க இருக்கிறதுனால திருவற்றியூர் வடிகுடையம்மன் கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்கம்மா செவ்வாய்க்கிழமையில மாலை ஆறு டு ஏழு நீங்க தீபம் ஏற்றி அந்த தீபத்தை
அழைப்பிற்கு நன்றி நம்பினால் கைவிடப்படார் மறந்துடாதீங்க மேடம் நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது இப்ப ஒருத்தர் வந்து ஒரு வீடு சொந்த வீடு கட்டியிருக்காங்க அது வந்து பக்காவா வாசுபடி உங்க வாசுபடி இருக்குன்னு வச்சுப்போமே இன்னொரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்காக ஒரு வீடு வாங்குறாங்க அதுக்கு வந்து ரொம்ப எல்லாம் அவங்க வாசு பாக்கல சும்மா நேம்சேக இருக்கட்டுமே நமக்கு நாலு பெண்ண உதவுன்னு வாங்கி வைக்கிறாங்க இப்ப இது வந்து வாசு சரியில்லாததுனால அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பின்னோக்கி இழுக்குமா இல்ல உங்களுடைய வாசுபடி இருக்கக்கூடிய அந்த வீடு அவங்களை காப்பாத்துமா அதாவது எங்களோட ஸ்ரீ அழகர் வாஸ்துப்படி ஒரு வீடு கட்டிட்டாங்க அப்படின்னா அடுத்து அவங்க க வாங்குற வீடாகட்டும் கட்டுற வீடாகட்டும் நிச்சயமா நல்லதொரு வாஸ்துப்படி உள்ள வீடு தான் இந்த இயற்கை கொடுக்கும் இது வந்து ஆணித்தரமா சொல்ல முடியும் வாஸ்துப்படி ஒரு வீடு அமைச்சிட்டோமா நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே வாஸ்துப்படி மாறுறதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பை இயற்கை கொடுத்துட்டே இருக்கும் நமக்கு அந்த எண்ணங்களை கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஏன்னா எண்ணம் தான் வாழ்க்கை வாஸ்துப்படி வீடு அமைஞ்சா என்னங்கன்னா ஒரு உடனே ஒரு நாளில் கோடீஸ்வரன் ஆயிட முடியாது அந்த அந்த ஒரு உற்சாகம் உழைக்கணுங்கிற எண்ணம் நேர்மை நிம்மதி எல்லா விஷயமும் கொண்டு வரும்போது ஆயுள் ஆரோக்கியம் செல்வ வளம் எல்லாமே நமக்குள்ள அந்த எனர்ஜியா மாறும் அப்ப அந்த இடத்துல ஒரு நல்ல மாற்றம் வரும் அதனால வந்து எங்களோட ஸ்ரீ அழகர் வாஸ்துபடி ஒரு வீடு கட்டிட்டா நிச்சயமா உங்களுக்கு எத்தனை ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தாலுமே எல்லாமே உங்களுக்கு வாஸ்துபடி மாறுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பை இந்த இயற்கை கொடுக்கும் நன்றி சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அழகர் வாஸ்து இஸ் ஈக்குவல் டு எனர்ஜி அப்படின்னு அழகான விளக்கம் கொடுத்தீங்க மேடம் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா யார் பேசுறீங்க மதுரையில இருந்து பேசுறேன் மேடம் மதுரையில இருந்து யார் பேசுறீங்க கனகவள்ளி பேசுறேன் கனகவள்ளியம்மா சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை மேடம் கேளுங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் ரொம்ப நல்லா ட்ரை பண்ணி இன்னைக்கு தான் மேடம் கிடைச்சிருக்கு ரொம்ப நன்றி மேடம் நன்றிங்கம்மா நல்லதுங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா எங்க வீடு வந்து தெக்கு பார்த்த வாசல் வீடு மேடம் சரிங்கம்மா வடக்கை வடக்கையும் வாசல் வச்சிருக்கோம் இப்ப கொஞ்ச நாளா எங்க வீட்டுக்கார் வந்து வெளிநாட்டுல இருந்து வந்திருக்காங்க இந்த மூணு வருஷமா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு வேலையே தடங்களாவே இருக்கு மேடம் சரிங்க இந்த வீட்டுக்கு வந்து எவ்வளவு நாள் ஆச்சுங்கம்மா நாங்க இந்த வீட்டுக்கு வந்து ஆறு வருஷம் ஆச்சு மேடம் ஓ சரி புதுசா வாங்கின வீடுங்களா இல்ல கட்டின வீடு இல்ல மேடம் இடம் வாங்கி வீடு தான் கட்டணும் சொந்தமா தான் கட்டி தான் வந்திருக்கோம் சரிங்கம்மா அதாவது உங்களோட வாசல் வந்து உச்சத்துல இருக்கான்னு பாக்கணுங்க தெற்கு பக்கம் பார்த்த வீடா இருந்தா கூட அதாவது வாசு செக் பண்ணுங்கம்மா இதுல வந்து அதாவது பொருள் அதாவது கடன்கள் எதுவும் இருக்குங்களா கடன் ரொம்ப சும்மா நகைகள் அந்த மாதிரிதான் பின் என்ன உங்க வாழ்க்கையில என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லுங்கம்மா வாழ்க்கையில <laughs> 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 ப்ரோக்ராம் வந்து தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் நன்றிங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா வந்து இப்ப டென்த் படிச்சுட்டு இருக்கா மேடம் நல்லா படிக்கணும் நல்ல ஒரு ஜாபுக்கு போகணும் அதுக்காக கேட்கிறோம் மேடம் பல கஷ்டங்கள் வந்து வீட்டுல வந்து எந்த ஒரு பணம் தங்க மாட்டேது இதா இருக்கு மேடம் அதுக்கு என்ன பண்றது நம்ம வந்து இப்ப நமக்கு முக்கியமா இப்ப தேவையான விஷயத்த ஒன்னு மட்டும் எடுத்துக்கோங்கம்மா அதுல ஃபர்ஸ்ட் ரிசல்ட் எடுத்துருவோம் அதன் பிறகு பணத்துக்கு போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்ப தம்பியோட எஜுகேஷன் படிப்பு ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு வந்து வடகிழக்கு வீட்டோட வடகிழக்கு பகுதியில உட்காந்து வடக்கு நோக்கி உட்கார வச்சு படிக்க வைங்க தொடர்ந்து பேசலாம் சரிங்களாங்கம்மா நீங்க கேக்குறீங்க ஆஹ் சரி அந்த மாதிரி வடகிழக்கு பகுதியில உட்கார வச்சு படிக்கும் போது நிச்சயமா நல்ல மாற்றம் வரும் அதே மாதிரி சனிக்கிழமை தோறும் ஹயக்ரீவர் உங்க ஊர்ல எங்க இருக்குன்னு பாத்துட்டு அந்த இடத்துல அந்த கோவிலுக்கு போயிட்டு இல்ல பெருமாள் கோவில்லயே ஹயக்ரீவர் இருப்பாரு அந்த கோவில்ல வந்து நீங்க வந்து ஒரு நெய் தீபம் சனிக்கிழமை மாலை ஆறு டு ஏழு ஏத்திட்டு வாங்க நல்ல முன்னேற்றம் வரும் அந்த மாதிரி நெய் தீபம் ஏற்றிட்டு அந்த தீபத்தை பார்த்து உங்க மகன் வந்து நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி கல்வியில மிக மேன்மை அடைந்து நல்லது ஒரு வேலையில இருக்கிற மாதிரி கற்பனையா நினைச்சுக்குங்க இதெல்லாம் கிடைக்குமா நம்மளால முடியுமா அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைக்காதீங்க நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை பிரபஞ்சம் நிச்சயமா கொடுக்கும் இந்த மாதிரி ஹயக்ரீவர் சன்னதியில ஒரு நெய் தீபம் ஏற்றி அந்த ஒளியை பார்த்து உங்க மகன் சிறப்படைஞ்ச மாதிரி நீங்க கனவு கண்டு காட்சிப்படுத்தும் பொழுது இறைப்பெயராற்றல் மிகப்பெரிய வெற்றிகளை மாறுதல்களை உங்களுக்கு
மேடம் பொதுவாகவே சொல்லுவாங்க அனுபவம் தரும் படிப்பினை அலாதி ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம சந்திக்கிற விஷயங்கள் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையின் சக்ஸஸ் கொண்டு ஒரு படிக்கட்டாக அமையும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா உங்களுடைய அனுபவத்தில் உங்களால் மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னாக்கா அது எதை சொல்வீங்க மறக்க முடியாத அனுபவம் இந்த வாரம் ஒரு பொள்ளாச்சியில் ஒரு கிளைண்ட் வீட்டுக்கு வந்து அப்பாயின்மெண்ட் போயிருந்தேன் தோட்டத்துக்குங்க போயிருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா விவசாயி சில வந்து அந்த வீடுகளில் வாஸ்து குறைகள் நிறைய இருந்தது இருந்தாலும் அதை சரி பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஆர்வம் அவங்கக்கிட்ட இருந்தது அவங்களே அதை ஓரளவுக்கு நம்மளோட ப்ரோக்ராம் பார்த்து இதெல்லாம் இருந்தெல்லாம் எங்கள் வீட்டில் தவறாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முன்னாடி அவங்க உணர்ந்துக்கிற அளவுக்கு அவங்களோட நாலேஜ் இருந்தது அதெல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்கு என்னை கூப்பிட்டுருந்தாங்க எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு கன்சல்டேஷனுக்காக அந்த இடத்துல போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் வாஸ்து பற்றியெல்லாம் பேசியாச்சு என்ன கோவிலுக்கு போகணும் எல்லாம் சொல்லியாச்சுங்க அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இது வரைக்கும் நான் பார்க்காத ஒரு விஷயம் எண்பத்தி ஐந்து வயது அப்பா எண்பது வயது அம்மா ரெண்டு பேரும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் ஒரு ரெண்டு கட்டில் உட்காந்துருக்காங்க அவங்களுக்கு மட்டும் வேலை அந்த விவசாயம் பண்ண நேரத்தை போக மற்ற நேரத்தில் அந்த பெற்றோருக்கு சேவை பண்ணுறதே ஒரு வேலையாக வச்சுருந்தார் அந்த மனிதர் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இது மாதிரி விஷயங்களை தான் நம்ம வலியுறுத்தி சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதை கண்ணு முன்னாடி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு நெரு ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இதெல்லாம் ஒவ்வொருவருமே வாழ்க்கையில் கொண்டு வரணும் அப்பா அம்மாவை நல்லா பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணமும் இறந்ததுக்கு அப்புறம் திதி கொடுக்கறது வந்து பெரிய விஷயம் கிடையாது இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து நம்ம பணிவிடைகள் செய்யறதும் அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு நம்மளால் அதாவது நம்ம குழந்தையா இருக்கும் போது அவங்க எப்படி எல்லாம் நம்மளை பார்த்துக்கிட்டாங்களோ அது மாதிரி அவங்க வயதான காலத்துல நம்ம அவங்கள பார்த்துக்கும் போது எல்லா விஷயங்கள்லயுமே மிகப்பெரிய வெற்றிகளை இந்த பிரபஞ்சம் கொடுத்துட்டே இருக்கு இது என்னோட அனுபவ உண்மை அதே மாதிரி அந்த இடத்துல அந்த மனிதரை நான் பார்த்து நான் ரொம்ப நெகிழ்ச்சி அடைஞ்சு அவங்களை ரொம்ப வாழ்த்திட்டு வந்தேன் இந்த இதுவே உங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் எந்த கோவிலுக்கும் போகாம இறையாற்றல் உங்களை தேடி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்கம்மா இது மாதிரி ஒவ்வொருவருமே வாழ்க்கையில வந்து பெற்றோரை மதிக்கிற பழக்கத்தை குழந்தைங்களுக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும் நம்மளும் வாழ்க்கையில் கொண்டு வரும் பொழுது நிச்சயமாக பிரபஞ்ச பேராற்றல் நம்மளை உச்சக்கட்ட நிலைக்கு நல் நல்ல நிலைக்கு கொண்டு போகும் நிச்சயமா மேடம் தாயிர் சிறந்த கோவிலும் இல்லை தந்தை சொல்மிக்க மந்திரம் இல்லை அப்படின்னு அழகான விளக்கம் கொடுத்தீங்க தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர நிப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க மேடம் நான் இங்க ஆட்கார் இந்த ஊர்ல இருந்து குமார் பேசுறேங்க மேடம் குமார் சார் சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை மேடம் கேளுங்க வணக்கம் சார் சொல்லுங்க வணக்கம் வணக்கம் அம்மா வணக்கம் அம்மா இப்போ நாங்க ஏற்கனவே நாங்க இருந்த வீடு வாசல் சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு புதுசா ஒரு வீடு கட்டினாங்கம்மா சரிங்க இந்த வீட்டுல வந்த பிறகு கூட நாங்க வந்து எங்களால வாழ்க்கையில சிறப்பா மின்னுக்கு வர முடியலங்க நான் செய்யற தொழில் கூட எங்களுக்கு ரொம்ப படிப்படியா குறைஞ்சினே வந்துருச்சு எங்க பிள்ளைங்களுக்கும் படிச்சிருக்காங்க தொழில் சரியாவே அமையல திருமண வாய்ப்பும் அமையல இந்த மாதிரி நாங்க வந்து வருத்தப்பட்டு இருக்கோம் ஆனா இப்ப வந்து கட்டிருக்க வீடு வாசு பிரகாரம் தான் சொல்லிட்டு அவர் பில்டர் கரெக்டா கட்டி கொடுத்துருக்காருங்க இருந்து ஏன் இது மாதிரி இருக்குன்றது எங்களுக்கு ஒண்ணும் புரியலமா இருந்தாலுமே வா நம் உங்க வீட்டோட தென்மேற்கு பகுதி வந்து பாதிப்பு உள்ள பகுதிங்க அது வந்து நீங்க வாசு படி கரெக்டா இருக்குன்னு சொல்லும் பொழுது நிச்சயமா அதுல ஒரு வாசு குற்றம் இருக்கும் அது சின்னதா இருந்தா கூட பெரிய அளவுல பாதிப்பை கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும் அது வந்து ஒரு வாஸ்து நிபுணர் வச்சு செக் பண்ணுங்க பழனி முருகன் வழிபாடு இந்த வீடு வந்து வாஸ்து முறைப்படி மாறுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பை இந்த இறைப்பயராற்றல் கொடுக்கும் நீங்க தொடர்ந்து இந்த முருகன் வழிபாடு பண்ணுங்க முரு முடியும் போது பழனிக்கு போயிட்டு வாங்க மற்ற வாரங்கள்ல செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் உங்க ஊர்ல உள்ள முருகன் கோவில்ல மாலை ஆறு டு ஏழு தீபம் ஏற்றி வழிபடுறது ஒரு வழக்கமா வச்சுக்கோங்க அந்த தீபத்தை பார்த்து உங்க வாழ்க்கையில என்ன நீங்க கிடைக்கணும் அப்படிங்கறத கிடைச்ச மாதிரி கனவு கண்டு காட்சிப்படுத்துங்கள் மிகப்பெரிய மாற்றம் வரும் வாஸ்து படி வாஸ்து கன்சல்டன்ட் வச்சு வீட்டை வந்து செக் பண்ணி வீட்டை வாஸ்து படி மாத்துங்க சார் நன்றி வாழ்க வளமுடன் அழைப்பிற்கு நன்றி மேடம் நீங்க அடிக்கடி வந்து வாழ்க வையகம் வளர்க விவசாயம் சொல்வீங்க இல்லைங்களா அதனால உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி மேடம் இப்போ வந்து பிராக்டிக்கலா நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா நிறைய விவசாயிகள் வந்து விவசாயம் வந்து நலிவடைஞ்சிட்டே வருதுனால உயிரை மாய்த்து கொள்ளக்கூடிய அளவுல கூட நிறைய பேர் இருக்கா நம்ம நியூஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் அவங்களுக்காக ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க மேடம் அதாவது எங்களுடைய விவசாயிகள் வந்து ரொம்ப சிறப்பா அவங்களுடைய வயல்ல முப்போகம் விளையணும் பஞ்சபூதம் உதவியோட அவங்க வந்து சிறப்பா அறுவடை செஞ்சு நல்லா வித்து பெரிய வாழ்வு சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழணும் மேடம் அதற்கு ஒரு வாஸ்து டிப் சொல்லுங்க நிச்சயமா பஞ்சபூத சக்தி எந்த வந்து விவசாய இடங்கள்ல வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்கும் அந்த இடத்துல இன்னைக்கும் வந்து விவசாயம் செழிப்பா தான் இருக்கு அந்த இடத்த
அங்கே இடி முழங்குது கருப்ப சாமி தங்க கலசம் மின்னுது என் மாளிகை பாறை கருப்பண்ண சுவாமியின் பாதம் பணிந்து மீண்டும் இதே நிகழ்ச்சியில் அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த அரிய வாய்ப்பை தந்த புதுயுகம் சேனலுக்கும் எனது தொகுப்பாளர் சிறுமதி சரண்யா அவர்களுக்கும் இங்கு பணிபுரியும் அனைவருக்கும் எனது சிரம் தாழ்ந்த நன்றிகள் நன்றிகள் கோடி வாழ்க வையகம் வளர்க விவசாயம் அண்டாள் நாச்சியார் திருவடிகளே சரணம் நன்றி